吃好了。师傅啊，我就说呢，天底下没有一碗热腾腾的麻辣烫搞不定的事情。如果一碗不够，就两碗。来了，两位，里边有位置啊，走吧，坐啊。秦律师，这么巧啊！哟，杨先生也在呢。你不是身体不舒服吗？怎么吃点麻辣烫就好了？这里的麻辣烫包治百病，还能治缺心眼呢。秦律师，刚刚你走了之后，王总跟我说了很多关于您先生的事儿。这些事儿，先生不一定会告诉你，但是你要是请我吃饭的话，我可能会给你讲讲。这个事情还能换饭吃呢？那学长，以后我的饭你女朋友都包了。我的车去医院吧，不用了。我对这边比较熟，很快就能到的。你以后离他远点就行了。来开始吧。我去问问吧，我感觉他烫挺严重的。嗯，不用特意问了吧，反正明天律所也能碰到。其实我一直不愿意承认，但不得不说，陶俊辉是个不错男人。如果你们结婚的话，应该会挺幸福的。他好不好跟我一点关系都没有。再说了，我已经结婚了。我们是假结婚啊。再假，从法律上来说，咱们都是真夫妻。如果你想去找他，我们可以离婚的。你跟我来这套是不是啊？钓鱼执法？我才不理呢，坚决不理。不要离的，就算现在不离，你三年后也会离。今天以后我担心他们会对我屡立奇心，我担心会波及到你，所以我们要不要现在就？好了，我知道了。今天呢，是我的错，我跟你道歉。错什么？跟你没有关系。就是我的错，我不应该那么自私的为了我那点野心拉你出去应酬，然后让你见到了不想见的人。是我作死，我跟你道歉，以后不会这样了。下次不再让你面对这种复杂的人际关系了，所以这一次可以原谅我吗？哎呀，哪有原不原谅？从我认识你的第一天起，我就知道你是一个特别有上进心的人。哪怕面对困难，你都不会逃避，你会勇敢直上，所以我不会生你的气，我也不是生陶俊辉的气。那你是为什么？因为今天我不得不面对一个事实，因为我
我是个懦夫，我就是个懦夫。我说逃避现实真的很舒服。只要呢，你承认自己是个失败者，你就可以心安理得的没有出息，因为你自己都把自己踩在脚底下，你根本不会在乎别人多踩你几脚。但是啊，后来我发现是我错了，因为你的失败呢。并不会随着你的时间而消失，他会带你重新站起来，然后给你来个迎头痛击。你说他们是不是很有耐心？其实，摔跟头真的没有什么。谁没摔过跟头呢？你说，被我这样的一个人喜欢，是不是不是一件值得高兴的事？你在说什么呀？我这个人呢，没什么优点，就是护短。你再这样说我丈夫坏话，我跟你生气了。其实，不管你站起来勇敢面对也好，躺平了装鸵鸟也可以，都没关系。但你要知道。咱们俩现在已经在一起了呀，你可以依赖我的。以后呢，浑水我们一起趟，困难我们一起度过，这才是两个人在一起的意义，对吗？都问过了，除了电梯里面有监控以外
顶楼的总统套房只有走廊尽头有监控，房间里面不太可能有监控设施。那根据当时情况，保安和工作人员手上有没有证据？也问过了。在工作的时候，他们是不能对客人进行录影还有录音的，所以应该不太会有证据。证人我当然有，我还专门花点心思找了一下他们当时的员工，愿意为我作证。现在的人愿意为别人挺身而出的可不多，这里我卷一下。那就好，东大姐，那我们什么时候方便见一下这位证人？怎么，你们还不放心我找的人？我不是这个意思，我们是你的代理律师，详细了解好情况，有助于做好全面的准备。如果方便的话，我想尽快见一下这位证人，因为据我们的了解呢，当天的当事人只有酒店内部的几个。如果这个证人可靠。我们想尽快的把证据和证词确定下来，以免有什么变动。这个你放心，这个人就是那天的当事人，他的证词绝对没问题。好，您都看了半天了，能看出什么新花样来？我们现在的策略啊，要是针对酒店的管理漏洞。造成的人身伤害，可以。不过从这个角度，起诉方只能是酒店。我在想，能不能有别的办法？委托人应该都是冲着姚经理去的吧？那天应该还有其他的目击人，我们再想想办法，看看其他人会不会说。我自己来吧。这些都是酒店内部员工，肯不肯说实话，不确定。你不试试看怎么知道？万一呢？我再想想办法，找找线索，找人打听打听。用不着，我这有人。哼<笑>，就那刚子吧，他的本事我已经领略过了，你还是交给我吧。嗯，多个人多条线索挺好。哎，你吃饭别像饿死鬼一样，行不行啊？狗刨式吃法，能不能优雅点儿？我是狗刨。你跟狗坐在同一个桌上吃饭，你是什么？你能好哪儿去？你回来了。哎呀，可以跑哪儿去了呀？回来等了一下午了。你手怎么了呀？跟朋友吃饭烫着了。跟什么朋友吃饭烫成这样？跟女朋友吧，是菲菲姐呀、啊，还是秦的律师啊？我现在算是看明白了，这女朋友这种生物吧，她并不是数量越多，受到的照顾就越多。他们只能以单数形式出现，这要是双数的话，他就什么单数、双数的。打开，有事说事啊。秦律师是你前女友吧？哎，跟你说话，别假装听不见。滚！啊！我让你滚！得得得，我走了走了走了。那你别沾水啊，那个。哎，啊！你到底要跟我说什么？你知道菲菲姐让我查秦律师她老公吗？这都什么呀，姐，连个公司名都没有，这我上哪查去？啊？行，那我找别人去。也不是说查不了，这就有点费脑子。给你结果。这是什么呀？履历呀。杨华四四年前的履历，四年前的你给我有什么用啊？他也是今年的呀
，你看看，上头就一条从业经历，那这些年都在干什么去了？这上不写着呢吗？海外精英金融人士。那都是假的，骗人的。经我调查，他就是一老字号的待业青年。确定吗？确定，相当确定。哎，你那个出入境那边不是有朋友吗？你要不信我的话，你让他们查查，他近几年出入境的记录不就全知道了？你这回嘴给我拔点门啊，尤其不能告诉菲菲。哎，那菲菲姐问你过来，我怎么说呀、啊？你这么聪明还不知道吗？<笑>行行行，我不知道，你不知道，问你什么我都不知道。<笑>要说还是你干净。我回来了。你还没吃饭吧？没有啊。啊，那太好了，你等我一下啊。你干什么？喂，你不要过来啊。你等着我，今天给你露一手。你等一下呢，就去那边坐着打游戏或者看电视都可以，不要打扰我。你要做饭？你不相信我吗？你这什么表情啊？我之前纯属失误，这次我已经做好了万全的准备了。装饰请。惊不惊喜？意不意外？我今天特意去找了麻辣烫那家的阿姨，要的配料。我看呢，上次你吃的特别开心，今天特意给你复刻了一把，去油去辣的，大骨炖汤的汤底。我知道你不喜欢吃肉，所以给你下的都是素的。你看看各种香菇、豆腐皮，还有海带结。啊，这个酱，还是我特意去打包的呢，你快尝尝，一不一样？怎么样？怎么样？好吃吗？是啊，是不是一样的？那你多吃点，这可是限量版，可不是每天都有。琪琪，我有个问题想问你。你问呀，还用请示？你，你们律所是不是很需要扶贫的融资的？把是不是去掉，就是想想疯了。你怎么？你有办法？没有啊。那你突然问这么认真？如果融资失败的话，会不会影响你当合伙人啊？哎呀，这个问题嘛，本来呢，陶俊辉空降以后，我的地位就很尴尬。这次何东娜的案子呢，如果他办成了，他就是头功，我的筹码又少了一些；如果办不成呢，我倒是不用背锅，但是扶贫这条人脉也算是用不上。律所啊，以后风起云涌，真的很难说呀。你干嘛突然问这个？没有，随便问问。你放心吧，他们暂时没有对你的身份起疑，咱们时间还很充裕呢，我都不急，你急什么？吃饭。好吃吗？好吃。是不是还不错？好吃，你多吃点。咸不咸？还好，特别好吃。有再给我做吧。李代找你当邱建祥这个案子的专家证人，他知道你们有过节吗？知道。那他还找你？他肯定给你打苦情牌来着。我们这个世界上，只有你能救他。他这个人有多可怜，他以后要在牢里度过下半辈子了。让你啊以德报怨，你这样做就会让你显得特别的神圣，特别的崇高。你还挺了解他的。那当然了，果断拒绝啊，不给他任何机会。再说了，邱建祥这个人，自作自受，活该。他这一次不是活该，他这一次被冤枉的。真的吗？那也轮不到你救他。只有我最合适啊。你答应了？还没有。没关系啊，反正你别有压力，你做任何决定呢，我都支持你。那要是我不答应呢？支持。他
之前害你这么多年没有工作，受了这么大的打击，这么多年你痛苦绝望，躺在地上养伤的时候，怎么没见他来拉你一把呀？凭什么要你去救他呀？这个时候没落你家时已经很君子了，大丈夫有仇必报，爷们儿。那我要答应了呢，也支持，说明你这个人心大、度量大，菩萨心肠，不计前嫌，敢于原谅伤害过你的人，你这个人格啊，绝对是高尚。总之呢，你做任何事情，你都不要有压力，随心而为，做你自己。只要我不揭你的老底，你就会让杨华帮我。嗯，不仅帮我看资料，还会帮我做专家认人，这都是你说的。嗯，我想调整一下我的发言。我觉得有的时候呢，我们还是要心怀正义，敢于跟恶势力做斗争。你为什么这样看我呢？说吧，你怎么了？我没怎么样。好吧，我承认，我在县里带的时候呢，确实遭受了一点点的威胁。但是我在跟你说让你勇敢做自己的时候，绝对是真诚的。只是后来我想了想，嗯，出庭作证也挺好。你已经很累了，这个碗让我来收拾吧。好吧，那我睡了。喂，别把你在外面的一套带回家来，就算要说，也要想清楚自己立场。你这个人怎么回事啊？好不容易到家，卸下防备，跟你坦诚相见，真说真意，这冷漠，我也不收拾。放心工作。你说什么？你再说一遍。我跟行长说，我哪也不去，剩下的四个月零二十八天里，我会回到原来岗位继续我的工作。我拜托你呀、啊，大哥，投资部，四级职级，你不去，我来这不是真的工作，我来混公积金啊。那我呢？什么你呢？我是真在这工作呀，我五年没升职级了。你投资部，你带上我一起去啊。问题是你不会投资，你去干嘛呀？你会投资啊？我会投资，跟你有什么关系啊？完了完了完了完了！我已经和我老婆说过了，我会升职，我会加薪。啊？你要升职加薪？好，你继续说。我这边有个事儿处理一下，我一会儿打给你。你说，你凭什么背地里调查我的代理人？你说话。菲菲，这件事情你听我给你解释。你跟我解释，这件事你也知道。你们是我让秦秘书去调查的，资料也是我给他的。情师，我早就知道你会为了一个案子不择手段，没想到你这么没有底线，你连陶俊辉你都要利用，你怎么那么卑鄙无耻呢你？啊
。顾飞，这里是律所，不是你们家。你学的是律师，不是泼妇。律师是教你怎么样不带脏字骂人，不是让你动手。我利用陶清欢怎么了？你问他乐不乐意被我利用？对，走。你别管我，秦师。他没有说你，事情不是你想那样。我让你好好配合公关舆论，千万不要让那个秦师有插进手来的机会。你为什么不听？为什么背后调查李国然？冷静一点。曹俊辉，你别给我说什么乱七八糟的理论。哎，你跟杨华也不是真的，说给你听呢，也不算破坏你们夫妻之间的感情。你要是能挖到更大的料啊！一定要第一时间告诉我，这瓜我爱听。喂，喂，人呢？哎，不想在了，我准备挂了。哎，别别别别，跟你说个正经事儿，真正的正经事儿。之前不是传邱建祥在金融圈封杀杨华吗？这是后来我亲自问过邱建祥，他没承认啊。当时还在想，他是不是不好意思承认？后来我怎么想，他也没有必要在这件事情上撒谎啊。你想啊，他连之前投资海波生物导致基金失败的事情都承认了，没有必要在这件事情上这么不坦诚啊。你有没有想过，会不会是真的误会他了？会不会是有人故意利用当年的事情整杨华呀？这个人会是谁呢？跟谁打电话了？哎，事后我发现一些股票进出的异常，但是一切都完了。王杰森，他知道整件事情的来龙去脉，但是他让我不要说，让我相信他，说让他去跟董事局说，结果呢，他就做出了这些事。王总，您怎么出来了？你不在里边，那再热闹也没有意思呀。那咱们回去吧。喂，其实回去干嘛呀？就算回去，你也分不到一块肉的，还不如在这儿好好陪陪我。<笑>啊，就是就是大人的嘴哦，哎，经常哎，大人这话是大人的，是我们的，是最后是对你的，非常非常重视，是不是？是的，小哥，真的，哎，不，真不容易，不是，不是漂亮，大神，哎，对，我得先走了。才刚开始，什么事儿啊？我明天一大早有两个客户得回去准备资料。什么客户啊？比这生意还重要。他们谈的生意我又不懂，有你在就行。再陪我会儿吧。我又不喝酒，多尴尬。少喝点酒啊。那你路上慢点。去吧。拜拜。前途无量啊！天晴啊！来。成语会的投资项目，胡总已经全权交给我负责，也就是说，这个项目的最终决定权。在我一个亿这么大的投资呢，你一个人说了算呀？哎呦，秦师，你真的太可爱了！别说是几个亿的人民币，就算是几个亿的美金，你觉得我做不了主吗？还是好好考虑考虑我给你的建议吧，王总，您真的一点口风都不给我掏呀？今天这里的调研就全部结束了，明天我会去你们的杭州分部看一看，接下来就是写报告，要想知道报告该怎么写，那就陪我一块儿去杭州吧。天天工作这么拼，总得要留点时间给自己吧，就当度个假，放松放松。啊，这香水什么牌子的呀？真好闻。总算俩回头去了外。上次你让我查的出入境资料，有结果了。我买一瓶给你、啊。小心点。不是说以后要像
。对，老马学习吗？那必须的。咱们聊首长，首长。董大姐，胡总的事儿，唐总问了我好几次了。你看。没打官司以前，人家都跟我说打官司有多难多难。现在自己经历了一下，反而觉得没什么。你们这个行业果然是利润可观啊！东娜姐，打官司要看天时地利人和。你这个案子属于典型的因势利导，看起来容易，但不到最后一刻，谁都不知道会发生什么。而且俊辉为了你这个案子做了三套方案。不过东娜姐，你运气好，其他的方案都没用上。这不，金总刚好也回来了嘛，他对咱们这个案子法官风格特别熟悉，预估的结果也不会差很多，所以你千万别担心。我一点也不担心。嗯，对了，我爸说了，这周末请我们坐游艇出海，你叫上胡总，我叫上唐总他们，怎么样？周末我没时间啊。那我爸说了这，这这个课一定要请的。你什么时候有空啊？我明天就要去拍戏了，至少要三四个月才能回来呢。他们还没告诉你，啊，这个案子合作终止，我的法务会处理好。哦，不过你放心啊，我已经跟老胡说了，等他一回来，我马上就通知你啊。你什么时候变的？你说什么呢？为了钱，为了股份，为了地位，你一点底线都不要了。什么时候跟杨华结的婚？是真爱吗？还是我爱他？我特别特别特别特别爱他。我从来没有像爱任何一个人这样爱他。你知不知道，你特别特别爱这个人是个骗子？他近几年根本就没有出过国，所有的工作背景都是假的。闭嘴，你给我过来！现在知道怕了，你怕了，你找这样一个男的还是骗子，还有孩子？给我闭嘴！你说他这叫什么呀？好像赢了这个官司，跟我们一点关系都没有。他这叫过河拆桥。你别着急啊，冷静冷静一下啊。哎呀，怎么办呀？爸，你可一定要帮我。知道了，知道了。回来以后我们再商量啊。一定记得啊。放心吧，爸爸一定记得。拜拜。吴飞。唐总，你在这儿啊？怎么了？不高兴啊？还是不舒服啊？没有，我挺好的。我先过去了。啊、我刚才看你跟东娜聊的挺好的，怎么样？一切还顺利吗？顺利，特别顺利。等我好消息吧。那就好。你竟然为了一份工作，就圆这么大一个谎啊！为了圆这个谎，你居然找一个陌生男的结婚。其实，你真行。好笑吗？特别好笑。我不只是为了一份工作。算了，给你解释不清楚。我告诉你啊，这件事儿是个大事儿，你最好给我保密。
，没这个必要。你破绽太多了，我不查别人也会查。你凭什么查我呀？王杰森是不是也知道点什么？所以你在他面前才这么委曲求全。这份工作对你来说这么重要吗？重要到你要对这种人，让他占你的便宜。杨华呢？他不是你男人吗？他跟王杰森不熟吗？他人呢？我跟杨华之间跟你有什么关系啊？是时间上出了点 bug， 你用不用这么穷追猛打啊？当初是你们家看不上我。行了，我就不提以前的事了。没错，我就是想当合伙人，我就是为了我的事业心。我就告诉你了，我从来不会因为自己有事业心、有野心而感到羞耻。我就是要做人生赢家，这样我才能过自己想过的生活，才不用被人挑三拣四的。倒是你，你有什么资格来指责我呀？你自己找了一个能让自己少奋斗三十年的女朋友，反过来要求我活得出淤泥而不染，你才好笑。说的对，我确实没有资格这么要求你。你最好离王杰森远一点，他说什么你也不要信。这份工作对你来说确实很重要，但它仅仅只是一份工作而已，不值得你拿自己去换。放心吧，打死我也不会说的。喂，哎，梁律师，来，你要到我们律所来？啊，我跟老金都在外面呢，什么事儿啊？一会。老金，这件事情目前最好的解决方案只有这一个，不过决定也是需要你们来做的。老金，你做决定吧。嗯，马上来我办是吧？能有什么事？你怎么来了？我刚下班经过这里，就想今天下班。嗯，今天累死了，肚子里需要一顿宵夜。想吃什么？想吃肉，好多好多肉。没问题，走吧。我。叔叔，我结束了。结束了？嗯。这么快啊？今天怎么结束这么早？没喝多少吧？嗯。没怎么喝。
。怎么了？叔叔。嗯。你爱我。笑啥？当然了。那你说你爱我，爱你哦，没感情。我爱你。你是不是累了？你要是累了，我送你回去吧。不用，我就想这样子待一会儿，充充电。好，我们就这么待着。嗯，不管有多难，我一定可以做到的，我一定会做到。味道好吗？嗯。你今天不是去应酬了吗？怎么一点饭都没吃啊？应酬的饭那能吃吗？老板在那聊生意，我在旁边一顿吃。嗯。哇，你今天给我打电话什么事儿？嗯，王杰森还在你们律所吗？在啊，明天走。他没有为难你吧？他要为难你，告诉我，我有办法对付他。他为难我干什么呀？我又不是大人物。你那边呢？案子顺利吗？我挺好的呀、啊。听李代说，你碰到熟人了。你没说吧？你没忘记我是怎么和你说的吧？这个时候打死都不能承认，这个女人的战斗力太可怕了，你知道吗？啊，你这个时候千万不能松口啊！特别是呃，关于这个前女友的这个问题啊。那都是送命题，你不能回答啊！过来人，你得相信我，啊，相信我。他要怎么了？他没怎么说，他就说你跟瑶瑶认识。嗯，对啊，我们认识。你们怎么认识的？我们从小是邻居，小学同学，初中同学。发小，就是同学啊。嗯，我见过他。你见过？嗯，在绿色的电梯，挺漂亮的，挺高的，大概有这么高吧。哎，他小时候也漂亮吧？什么呀，他就是个皮大王，小时候老欺负我们，我们都得听他的。你也听啊？我不是打不过他吗？挺好，发小。是蔡亮跟你说的吧？让你什么都别跟我说。今天李代跟我说，说你从法院出来的时候。看到门口那么多人在堵着你们家瑶瑶，你脸色都白了。李代还替他挨了好几句骂呢，让我记得这个人情。什么我们家的哪有这回事、啊？李律师怎么能这么说话？我看他好好的呀。我我爸给我打电话。喂，爸，儿子，那个邱总在哪家医院呢？要不我明天抽空去看看他？他刚做完手术，你等他恢复一下吧。啊、哦，哎，儿子，你知道瑶瑶的事情了吗？
我知道。你知道了？你是怎么知道的？我也是今天才跟你妈从一个老邻居嘴里才知道的。啊？你看，小琴知道了吗？我也没跟他说呢。哎，儿子，我跟你说啊，这件事情啊，可不能掉以轻心。你知道女人呐、啊，对这种事情是最在意的，瞒是瞒不住的，但是也不能贸然的讲出来，你懂吗？所以说我告诉你儿子，你你去找他谈，好好聊，是吧？你实在跟他说不通，你找爸爸，爸爸替你说，啊？好了，挂了。吃饱了？咋了？哦，那个，哎，今天有斯诺克比赛，我们要不看一会比赛吧？刚好买了水果。我现在什么都不想干。你生气了？你要是不想聊呢？我也不想逼着你说，正好我还不想听呢。晚安。晚安今儿谢了啊！客气什么呀？我没做什么。刚子都跟我说了，说你们为了找我忙活一下午。你不会真觉得我能为了一个工作把我自己出卖了吧？你以后出门带点脑子，别什么事都做。到绍兴了吗？刚到。让你到了，给我打电话，你也不打。一直在忙，就忘了，不好意思啊。怎么样啊？顺利吗？一切都顺利。你不用操心我，你自己早点睡啊。我想你了。我也想你。那你注意安全啊！拜拜
陶俊辉给杨华打电话了。啊，你是不知道，那我哥当时都急成什么样了？那急得跟那热锅上蚂蚁似的。他是真担心你，生怕你出点什么事儿，马上就给你老公打电话，让他务必赶过来，或者马上联系上你。杨华也过来了，姐。我跟你说，我长这么大就从来没见过像你老公似的这么呆、这么胆小、这么怕事的男人。你说啊，都告诉他了，说你去招待客户，哎，这人不但不着急，反而反问我们，想让他干什么？你说，这整的啊，好像你不是他老婆，是我老公，呃、啊，不是不是，是我是我哥他老婆一样。这种人啊，我觉得就不配有老婆。姐，这个我虽然不知道你跟我哥之间到底是怎么回事，但是呢，我觉得照这样下去，我哥多半是要吃亏的。你俩都是聪明人，都比我聪明，所以我觉得你俩肯定能想出更好的解决办法来。嗯，啊，你怎么磕到头了？不小心撞了一下，没事的。疼不疼啊？我看，真的没事。吃饭了吗？吃了。去给你洗点水果。你这没有什么要问我的吗？为什么？我碰到陶俊辉了，他都告诉我，他说你一点也没有担心我，一点也没有着急我。有什么好着急的？你又不会为了这点事真的出卖你自己，因为你的原则。你怎么知道的？我这么见钱眼开的人，谁知道呢？你知道王先生给我开了什么条件？无非就是带你到处旅游，各种买买买吧。他说他呢要教我学习投资，还要带我进入金融圈，只要我点头答应，一份投资合约就摆在我面前，这么大的诱惑。你不会答应的，为什么？因为你是个好律师。那你真的一点都不担心我吗？一点都不紧张？还是说你不敢来阻止我？这个行业呢，没有比别的行业更干净，也没有比别的行业更复杂。如果你是个投资人，你会因为一个女人而放弃一个极具价值的投资项目吗？又或者说，你会因为一个女的去投资一个没有价值的项目吗？王杰森的企图其实就是为了攻击我，我相信你应该明白。那万一我就是利欲熏心呢？暂时是你的属性吧。如果你是那种靠着男人得到自己的一切，这已经违背你做人的原则了，对吗？如果你真的是这样的人，你又怎么会跟我在一起呢？你不是战士属性，我不高兴了，你一点都不担心我，你也不着急，你有没有一点担心？我就一点点，肯定是不放心的吧？啊！吓死我了！其实我很担心你，我也很紧张。但是我只能选择相信你，相信你一定会向我对策，但相信你一定会万无一失。没错，我就是一个这么坚强、独立、万无一失的女人。晚安。走吧，一起吃饭吧。不用了，我想自己待一会儿。是不是不舒服啊？没事儿，你快去吃饭吧。你要是不舒服的话，我先送你回去。办公室的事儿我来帮你处理。
开会，开什么会啊？天航酒店的并购案呀、啊，我希望你来做我的联合律师。行，我知道了，一会儿见。嗯。谁啊？找我开会的，天航并购案交到我们律所了。我问你什么事儿了吗？我问你跟谁打电话？情诗是吧？你们两个互相帮助，互相提携，好有默契啊！菲菲，我先送你回家。你昨天去杭州了是吧？是去英雄救美的？你为什么不说话？你为什么要撒谎？为什么要骗我？陶俊辉，你现在解释都不想解释一下了是吗？回家说，我不想在成宇回来了。我现在给你一个机会，你跟我一起走。你现在马上辞职，你自己创业也好，去我爸的公司也好，我保证不会比现在差。陶俊辉。我给你最后一次机会，你跟不跟我走？你不参与这个案子，你确定？我确定。你有病吧你！哎我告诉你，你那个小女朋友输就输在对人不对事上，你也跟着她一起抽风是吧？经过这次融资以后，咱们律所来了多少律师，你知道吗？我现在拿到这个案子，有多少人眼红，你知道吗？现在这样体谅的竞争，根本没有你挑三拣四的余地。你为什么要找我？你参与过公司并购案，我需要你的经验。我跟你说实话吧，胡平还有何东娜这个案子呢，吴飞的表现让唐总非常不满意，还可能会牵连到你。除非你不想在这家律所干下去了，否则我劝你思路稍微清晰一点。这就是成语会。实力派有实力派的活法，背景派有背景派的活法，但不管是哪一派，都要为自己做出的错误承担后果。之前你也算是帮过我，所以这次咱们就算是互相帮助。我知道，我现在呢还算不上一个真正的实力派，我的根基也不够牢固，但是我是十一楼唯一的女律师，我需要这个案子。成为我的成名之作，之后我才能大大方方公布所有的真相。什么真相？你结婚的事儿啊？虽然这个谎言并不是我本意，但毕竟已经过去这么久了，我不希望通过一个谎言去实现我最终的目标。你最终的目的是什么呢？合伙人。在成语会呢，有非常多不合理的规则。单身女律师的升职门槛就是最不合理的，所以我要成为合伙人，然后去彻底的改变这种局面。你愿意帮助我吗？哎。菲菲，今天怎么这么早就回来了？菲菲，怎么了？菲菲，哟，这
这怎么回来就睡觉啊？啊，怎么了？菲菲，妈妈今天接到电话，说房子装修的差不多了，你什么时候跟军辉去看看呢？啊？怎么了？不舒服啊？妈，我特别累，能别烦我吗？我想睡一会儿。哦，好好好，那你先睡，宝贝儿啊，有事叫妈妈啊。金女士，简单介绍一下这个病患案的情况。出于一些众所周知的原因呢，我很喜欢研究自己的客户。因为这样我可以了解到他们的需求，所以这次也不例外。大家都知道，天航酒店呢是改制以后的民营制股份企业。二零零八年奥运会以来，国内酒店行业井喷。相比之下，天航的物业老化，管理落后，所以大概在一个月前呢，天航酒店开始积极寻找战略合作伙伴，希望达成并购。苏总原本看中了星际集团，星际集团会在产品设计、服务等方面呢提供管理系统。双方呢本来郎情妾意，拟定定向增发 H 股，达成这一并购。但就在这个时候，半路杀出了一个程咬金，安旅的田总。这个田总本来就是从天航出来的人，他呢以前在苏重发手下，但是因为理念不合，所以被排挤出了管理层，然后到了安旅，受到了重任。所以说，天航集团故意输掉这场官司。不仅仅是不想支付解约金给幺幺，同样呢，想降低自己的股价，让星际低价入股。其实，这事儿你们家杨华在行啊，让他来给我们做特别顾问。呃，他呀，嗯、呃，他之前那个脑袋撞了，变笨了，不聪明了。哎呦，不行不行、哎，他就是撞十次也比我聪明啊。你你总，还有其他的方法。什么方法？解铃还需系铃人。瑶瑶已经协助警方抓到了原告，这正是一个好的机会，我们可以加以利用。瑶、嗯、瑶。我知道前段时间呢，你经历了很大的委屈。当然，我的处理方法也不对，所以呢，我今天真心诚意的向你道歉。姚经理，尹总前天在高层会议上主动做了检讨，还为你申请了奖励，十万元奖金。不光这样，尹总还在大会上。倡导全公司的客户部，全都要学习你的事情。嗯，这都是我应该做的，不值得这么大张旗鼓的宣扬。哎，你就别谦虚了，公司还决定啊，将管家服务重新作为特色服务推出，你来做带头人，自己挑选组员，统一由你来培训。集团考虑啊，要做高端公寓管理